Đồng bằng sông Cửu Long sẽ chìm nếu chính phủ tiếp tục thờ ơ. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long đang sụp lúng 1cm mỗi năm, trong khi mực nước biển dân từ 3-5mm mỗi năm. Trong đó, có một số địa phương tốc độ sụp lúng trung bình lên tới 5,7cm mỗi năm. Các chuyên gia môi trường tại Hội thảo về dự án Quản trị sụp lúng đất và quản lý nước ngầm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn ra vào ngày 26 tháng 11 đã kết luận rằng nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra mà không có biện pháp khắc phục thì trong tương lai vùng đồng bằng sẽ nằm dưới mực nước biển. Trao đổi với AFA, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long cho biết đồng bằng sông Cửu Long đang đối diện với rất nhiều vấn đề từ xâm nhập mặn, ô nhiễm đến sạt lở, mất đất và sụt lúng vừa gây ảnh hưởng đến sản xuất vừa đe dọa đến sự tồn tại của đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Nguyễn Hữu Thiện, có hai nguyên nhân chính. Một là do nén tự nhiên do phù sa. Thứ hai là do sử dụng nước ngầm quá mức. Và đây là nguyên nhân nguy hiểm nhất. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng địa chất rất non trẻ, không chắc chắn. Khi tầng nước ngầm hạ xuống thì dễ gây sụp lúng. Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực sản xuất nông nghiệp lớn nhất của Việt Nam. Hầu hết việc sản xuất gạo của quốc gia nuôi trồng thủy sản và sản xuất trái cây được đặt tại khu vực này. Theo thông tin từ dự án Quản trị sụt lúng đất và quản lý nước ngầm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì tốc độ sụt lúng ở đồng bằng sông Cửu Long cao hơn mực nước biển dân tuyệt đối. Điều này cho thấy tốc độ mực nước biển dân chủ yếu là do sụt lúng đất. Nếu không khắc phục, phần lớn diện tích của đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ nằm dưới mực nước biển trung bình vào cuối thế kỷ 21. Giải pháp cấp bách hiện nay là gì? Và chính phủ Việt Nam nên vào cuộc ra sao để đối phó với tình trạng trên? Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện cho biết, chính phủ có ra nghị định 167 phân làm 5 vùng hạn chế khai thác, giao cho từng tỉnh để thực hiện. Nhưng khi triển khai ở từng tỉnh thì có lắm vấn đề. Thứ nhất, không có dữ liệu để cho các tỉnh nghiên cứu chi tiết sụt lúng liên quan đến nước ngầm tại địa phương. Thứ hai, là giá nước ngầm rất rẻ so với giá nước trên mặt đất. Vì nước trên mặt đất bị ô nhiễm, do nhiều phân bón, thuốc trừ sâu nên phải xử lý rất tốn kém. Vì vậy, địa phương nào siết chặt, không cho sử dụng nước ngầm thì nhà đầu tư sẽ bỏ đi. Thứ ba, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho tỉnh thực hiện nghị định 167 mà không giao kinh phí nên tỉnh rất khó thực hiện được. Nói thêm về những hạn chế của nghị định 167, ông Nguyễn Hữu Thiện cho biết, chính phủ lập bản đồ nước ngầm theo chiều ngang, trong khi có tới 7 tầng nước ngầm. Các tầng nước ngầm sâu không ở riêng trong một tỉnh mà kéo dài liên tỉnh, nên việc phân theo từng tỉnh để hạn chế khai thác nước ngầm là không hiệu quả. Do đó, cần phải có quy hoạch tổng thể cho nước ngầm. Ngoài ra, theo Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, do nền nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long quá thâm canh nên sử dụng nước ngầm quá nhiều. Ông cho rằng, việc sử dụng nước ngầm như vậy nếu không có cách hạn chế thì đồng bằng sông Cửu Long sẽ chìm nhanh hơn mực nước biển dân. Điều này rất nguy hiểm, đe dọa sự tồn tại của đồng bằng. Chính phủ cần cải thiện nghị định 167, cải cách nông nghiệp, quay lại sử dụng sông ngòi như cách đây mấy chục năm. Đối với vùng ven biển thì cần có những biện pháp công nghệ hiện đại như bốc hơi nước nano, lọc nước biển và sử dụng ao mương, phương pháp truyền thống để tích trữ nước cho mùa khô. Tổ chức Future Direct International của Úc vào năm 2020 cũng đã công bố phân tích cho thấy sụt lúng đất ở đồng bằng sông Cửu Long đang đe dọa vừa lương thực của Việt Nam. Theo tổ chức này, đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với bốn thách thức có nguy cơ làm suy yếu ngành nông nghiệp, đó là sản xuất nông nghiệp không bền vững, mực nước biển dân và sụt lúng đất, việc xây dựng đập trên sông Mê Công và sự gia tăng độ mặn của đất và nước. Tổ chức này cho biết, trong 20 năm qua, khai thác nước ngầm tại đồng bằng sông Cửu Long đã tăng gấp 4 lần. Tốc độ khai thác đó đã khiến mực nước ngầm giảm hơn 20 mét ở một số nơi, dẫn đến việc đất bị chìm đến 18 cm.